Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannascheffer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. In der heutigen Folge geht es um das Thema Schilddrüse in Verbindung mit Panikattacken und Angstgefühlen. Und am Ende möchte ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die du umsetzen kannst, um deinen Hormonhaushalt zu stabilisieren. Kennst du das? Dein Bauch, deine Brust zieht sich zusammen, dein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Das unangenehme Gefühl, dass du nicht ganz sicher bist, was du jetzt tun sollst, aber... Klar ist, dass du etwas tun solltest, um nicht aufzufallen, damit keiner mitkriegt, was gerade in deinem Körper passiert, mit dir passiert. Angst, Panik. Manchmal bekommst du sie mit ein paar tiefen Atemzügen wieder weg und manchmal musst du sie mit Steinen verjagen und manchmal ähm, kannst du sie nur mit einer kleinen weißen Pille in die Flucht schlagen. Natürlich, wenn auch du Angstzustände kennst, möchten wir uns alle so weit wie möglich von unseren Ängsten wegbewegen, was normalerweise aber nur dazu führt, dass wir uns mehr Sorgen machen und noch mehr Angst davor haben, ängstlich zu sein, Panik zu bekommen. Wir widersetzen uns der Angst und dem Panikgedanken und ähm, so bleibt es natürlich oder sie bestehen. Ich möchte heute über die Schilddrüse sprechen, die kleine Schilddrüse und was für einen großen Einfluss sie auf Angst und ähm, auf Panikattacken haben kann. Die Schilddrüse ist ein ziemlich kleines Organ im Hals und hat trotzdem einen sehr großen Einfluss auf den Körper, auf die Psyche und eben auf das Gleichgewicht des Menschen. Ähm, tatsächlich das Gleichgewicht, den Gleichgewichtssinn kann sie enorm beeinflussen. So habe ich die Schilddrüse damals kennengelernt, äh, bevor ich was von ihr wusste. Nämlich indem sie bei mir mit enormem Schwindel verbunden war. In meiner Prime-Panikzeit, so nenne ich das mal, habe ich Monate damit verbracht, im Bett zu liegen, weil ich keinen weiteren Schritt gehen konnte, weil ich einfach selbst im Liegen das Gefühl hatte, zu fallen. Und ich hatte Panikattacken, die aus dem Nichts zu kommen schienen, nachts, tagsüber, ähm, im Bett, auf der Straße. Es gab nicht wirklich ein Muster. Und irgendwann konnte ich merken, dass zum Beispiel in einem Gespräch oder in einer Situation, dass sich mein Kiefer anspannte, verkrampfte und dann meine Brust. Und das habe ich irgendwann realisiert, gemerkt. Und so kündigte sich dann bei mir einfach die Panikattacke an. Trotzdem war ich natürlich total ausgeliefert. Und irgendwann wurde bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Und die Panikattacken, der Schwindel, das alles passte. Und ich war natürlich total dankbar, eine Erklärung, eine Diagnose zu haben. Sowohl die Unterfunktion als auch die Überfunktion der Schilddrüse sind mit psychischen und mit körperlichen Symptomen gekoppelt und beide Funktionsstörungen führen zu einer richtigen Beeinträchtigung der Lebensqualität. Ich konnte in der Zeit nicht mehr wie gewohnt weitermachen. Ich habe mich auch geschämt, weil ich krankgeschrieben werden musste, weil ich Urlaub nehmen musste oder genommen habe, um ähm, einfach Zeit für mich zu haben. Ich hatte gerade eine Beförderung bekommen und konnte mich jetzt endlich als Oberhaupt meiner eigenen Designabteilung in London beweisen. Und auf einmal ging nichts mehr mit meinem Körper. Mein Geist, mein Verstand hat mit den Fingern getrommelt, wollte Gas geben und mein Körper ließ mich eigentlich keinen weiteren Schritt mehr tun. Manchmal sind Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion auch eine psychische Lahmlegung. In meinem Fall wollte ich tatsächlich weiter durchstarten vom Verstand her, aber ich bekam eben Panikattacken und starken Schwindel, sodass mein Körper sozusagen das Problem war. 
Und eigentlich, das weiß ich heute, hat mein Körper auch zu dem Zeitpunkt top funktioniert. Er hat zu jedem Zeitpunkt top funktioniert. Er hat mir damals einfach laut und ähm, sehr unangenehm zu verstehen gegeben, dass es so nicht weitergeht. Und er hat Alarm geschlagen, er hat funktioniert und hat mir gesagt, so geht es nicht weiter. Und es gibt sehr viele Symptome bei einer Schilddrüsenunterfunktion und auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Und wenn du mit Angst und mit Panik zu tun hast, dann ist es ein wichtiger Tipp, dass du deine Schilddrüsenwerte überprüfen lässt beim Arzt. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kommt es häufig vor, dass Menschen depressive Verstimmungen erleben, Apathie, schnelle Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, das ist häufig und einfach auch die Stimmung, die Gefühlslage kann sehr schwankend sein. Im Extremfall sogar zu Wahnvorstellungen bis hin zu Suizidgedanken reichen. Also auf jeden Fall ist es total wichtig, dass du das prüfen lässt für dich, wenn du Panikattacken hast. Es kann auch eine Gewichtszunahme mit einhergehen bei einer nicht richtig arbeitenden Schilddrüse. Und oft entwickelt sich so eine Schilddrüsenunterfunktion sehr langsam und so ein bisschen schleichend. Und wenn du jetzt nicht, wie ich zum Beispiel, Panikattacken oder Schwindel erlebt hast, dann werden die Symptome auch leicht übersehen und es kommt gar nicht erst zu einer Diagnose. Und je älter du wirst, desto häufiger ist es also, also zum Beispiel nach dem 60. Lebensjahr leiden etwa 2% der Gesamtbevölkerung unter einer Unterfunktion der Schilddrüse. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion befinden sich sozusagen einfach zu viele Hormone in deinem Kreislauf. Und oft sind Menschen dann nervös und aggressiv, vielleicht äh, sie sind ängstlich, schreckhaft und es fällt ihnen richtig schwer, sich zu entspannen. Sie schwitzen schnell, haben Schlafstörungen oder Herzrasen oder ähm, zittern tatsächlich auch häufig. Und ja, Müdigkeit, Schwäche, Abgeschlagenheit, das kommt sowohl bei einer Unter- und auch bei einer Überfunktion vor. Aber auch wenn du dann deine Werte prüfen lässt und du hast nur leichte Funktionsstörungen der Schilddrüse, also deine Werte weichen nur leicht ab, dann kannst du auch dann ein, ein höheres Angstempfinden erleben. Ich arbeite ja auch mit Frauen, die eine schwierige Geburt erlebt haben, um dann äh, anschließend Angstgefühle und Angstzustände oder ähm, traumatische Erinnerungen körperlich zu lösen und auch bei ca. 4% der neuen Mütter entwickelt sich eben durch die hormonelle Umstellung nach der Entbindung eine Funktionsstörung der Schilddrüse. Und das kann eben mit Depressionen oder mit Angstgefühlen begleitet sein. Also bei Stimmungsschwankungen und bei Panikattacken solltest du unbedingt deine Schilddrüse untersuchen lassen. Und wenn dir dann eine Schilddrüsen über- oder Unterfunktionen ähm, bei, bei dir festgestellt wird, dann wirst du Hormone in Tablettenform verschrieben bekommen, um diesen Hormonhaushalt wieder zu regulieren. Auch ich nehme heute noch eine minimale Dosis oder minimale Dosen an, an Schilddrüsenhormonen. Aber ganz wichtig zu verstehen ist, dass man den Hormonhaushalt auf verschiedenen Ebenen wieder in Ordnung bringen kann. Und vor allem, wenn dir vielleicht auch andere Medikamente verschrieben werden, nicht zuletzt Antidepressiva, kannst du Angstzustände, Panikattacken, Schwindel, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, äh, Gewichtszunahme, das kannst du auch auf körperlicher Ebene neu regulieren, ohne Medikamente. Also lass dich da unbedingt von deinem Arzt begleiten. Aber ich möchte dir in diesem Podcast Tools vorstellen, die du begleitend oder natürlich auch präventiv nutzen kannst in, in so einer Situation. Rund 50 bis 60 Prozent aller Angstpatienten haben eine Schilddrüsenstörung. Und eine gute Einstellung der Schilddrüsenhormone kann Angstzustände reduzieren. Aber selbst wenn der Wert dann wieder stimmt, dann kann dein Immunsystem, dein Nervensystem so überfordert sein, dass du die Symptome immer noch weiter erlebst. Und das hat vor allem mit dem Stress-Response-System im Körper zu tun, das Angstzustände und Stimmungsschwankungen und Überforderung auslöst. Also es ist super wichtig, dass du dein Nervensystem entspannst. Den Weg bin ich auch gegangen und ich kann dir sagen, dass das das einzige nachhaltige oder der einzige nachhaltige Weg ist, um aus Panikattacken aussteigen zu können, meiner Meinung nach. Die Ursache für Panikattacken oder 
Angstzustände oder Burnout ist im Wesentlichen, dass das Stresssystem im Körper so stark nach oben gefahren ist, dass du dich, oder konkreter ausgedrückt, dein Körper sich deswegen in einem ständigen Alarmzustand befindet. Vielleicht erlebst du das gerade, dass du einfach vor allem Angst hast oder du hast vielleicht zum Teil irrationale Ängste, du fühlst dich beklemmt, gehemmt, ähm, vielleicht machen dir vor allem soziale Dinge Angst, vielleicht merkst du, dass die Dinge einfach nicht mehr so gehen, wie du sie früher tun konntest. Im Laufe des Tages erlebst du wahrscheinlich Unruhezustände und vielleicht sogar teilweise Herzflattern und Atemnot. Bei mir waren es eben vor allen Dingen die Panikattacken und vor allen Dingen nachts ein großer Faktor, Panikattacken nachts, weshalb ich irgendwann sogar Angst hatte, einzuschlafen. Also erstens lässt du deine Schilddrüsenwerte untersuchen. Es gibt viele Dinge, die du unterstützen tun kannst. Du kannst zum Beispiel darauf achten, dass dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Das kannst du gut mit einer bestimmten Ernährung regulieren. Du kannst darauf achten, dass du wirklich regelmäßig isst, keine großen Essenspausen einlegst, also keine unregelmäßigen Essenszeiten hast. Und du kannst vor allen Dingen frische Lebensmittel, viel Obst, viel Gemüse, viel entzündungshemmende Lebensmittel essen, also zum Beispiel Rot- und blaue Beeren oder Lachs oder Ingwer, Kokosnuss, grünes Blattgemüse, Walnüsse oder auch probiotische Lebensmittel wie Joghurt oder Misosuppe oder Sauerkraut. Das stärkt alles die Darmflora und damit auch das Immunsystem. Und achte darauf, viel zu trinken, viel Wasser, viel Tee oder auch Gemüsesäfte, die du am besten selber machst. Und ich musste zum Beispiel damals eine Kaffeepause einlegen. Mein Ritual war das damals und ist das heute noch, aber vor allen Dingen damals, jeden Morgen habe ich mir ein Costas Coffee geholt, äh, vielleicht das schönste damals am Tag. Ähm, aber ich hatte durch meine Panikattacken, durch die Schilddrüsenunterfunktion eine so große innere Unruhe in mir, dass ich auf den Kaffee verzichten musste. Vielleicht ist das auch ein Tipp an dich gerade. Und du kannst das Nachtschattengewächs Ashwagandha für dich austesten, das du als gemahlenes Pulver trinken kannst. Ashwagandha kommt aus dem Ayurveda und hat eine beruhigende und entspannende Eigenschaft. Diese Heilpflanze kann eine natürliche Alternative zur Behandlung von Panikattacken und von Angstgefühlen sein. Wichtig ist, dass du bewusst versuchst, dein Nervensystem zu beruhigen. Ich arbeite mit einem Drei-Schritte-Plan, mit dem ich dann mit Menschen arbeite, der so funktioniert, dass wir das Nervensystem entspannen und in einem zweiten Schritt das Nervensystem stabilisieren und dann in einem dritten Schritt neu ausrichten. Also versuch, Ruhepausen für dich einzulegen, versuch genug zu schlafen, finde eine Methode, die dir hilft zu entspannen. Das ist ganz wichtig, dass du dir Entspannungsphasen, Ruhephasen bewusst einlegst, vielleicht Funktioniert die Meditation bei dir? Ich habe ähm, verschiedene Meditationen im Podcast und es kommen auch noch mehr. Vielleicht helfen dir Atemübungen. Es ist wichtig, den Körper zu entspannen, dein Nervensystem zu entspannen, damit du diese innere Anspannung minimierst. Ich habe ja schon häufig davon gesprochen, dass TRE oder TRE bei mir der Schlüssel war, um meine Panikattacken aufzulösen und diese profunde körperliche Entspannung durch TAE, das Wegzittern der Anspannung und der Stressverspannung im Körper reguliert dein Nervensystem und deinen Hormonhaushalt tiefgreifend. Mehr zu TAE kannst du über meine Webseite erfahren auf kalajohannascheffer.com. Also, zum Schluss ein, ein Gedanke, ein Anstoß. Was, wenn die Angst nicht nur als Angst oder etwas Unerträgliches oder als Fail, als Versagen betrachtet wird oder wenn wir sie nicht als Versagen betrachten, sondern als eine Art Lieferservice oder Messenger der inneren Wahrheit, dass wir den Körper nicht als kaputt oder als unfähig betrachten, so wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn er nicht mehr weiter will, sondern jedes Mal, wenn Angst auftaucht, wenn eine Panikattacke auftaucht, sagt unsere Psyche, äh, klopf, klopf, ich muss dir etwas über dich zeigen, das du wirklich sehen solltest. Du machst dich gerade schwach und du machst dich gerade kaputt und ich bin hier, um dir das zu sagen. Du musst etwas verändern, damit es dir besser geht. 
Und meistens sind das eben nicht so kleine Veränderungen, wie jetzt zum Beispiel deine Ernährung verändern. Das ist auch schon super gut. Aber eigentlich geht es um einen, einen gesamten Lifestyle-Change, dass du bessere Entscheidungen für dich triffst, dass du mehr weißt, wer du bist und was du brauchst. Big changes, uncomfortable changes. Und ja, ich hoffe, ich kann dich dabei unterstützen. Ja, ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Ich hoffe, du nimmst was mit heute aus der Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du mitgemacht hast, dass du mitgefühlt hast, dass du Menschen in deiner Umgebung hiervon erzählst, wenn du glaubst, dass dieser Ansatz auch für sie hilfreich sein kann. Und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und du findest mich hier jeden Mittwoch mit einer neuen Folge.